بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا تميزنا بكل وتجمعنا محبتنا وصدق القول نعرفه وخير الخلق يعرفنا تعالينا على الأحقاد مع المخطي تسامحنا تنافسنا بحفظ الآي وهذا ما يميز رحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل السيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم شردهيو علماء الكرام شمانيتو ديني بحاتري مندولي الله پاك رب العالمين جابوتيو پرو شنگشا جي رب العالمين اما دركي اي خدري اي دمما مير اكتي گروت تفن نو پرو باشي الاقا بشيش كوري باغلا بحشا بحشي اخان شب چه دي بشي باش باش کارن اي الاقا اي ए मस्जिद मुबारक है, ए मुबारक राते जुमार रात बिरोशपुती बारे दिन गी है, महर्रम मास है, जय मास ची बड़े मर्जुदा पुण्य मास, रब्बुल अल्लामी नाम दिल की, दिनेर का था सोनार जन्नो, सोनावार जन्नो, किसो दिन शिखार जन्नो एवं शिखावार जन्नो, बशर तोफिक दान करे सिर अल्हम्दुलिल्लाह, सियाला र शुक्रिया आदे कुरी जी अल्लाह रब्बुल अल्लामीन आप ना के आमा के और नेक निरापद रखे चल जेखने सारा दुनिया ही आमदेर आशे पाशे कोतो मानुष विपद ग्रस्त हो बाला मुसीबत तो रहेच 
সীমাহীন বিপদ আপদের উপর চলছে নিরাপত্তা মোটেই নেই না জানে নিরাপত্তা রয়েছে না ধন সম্পদের বাড়িঘরে নিরাপত্তা রয়েছে না মানিজ্যতে নিরাপত্তা রয়েছে এ সমস্ত নিয়ামত আল্লাহর দান এবং রবুল আলমিন এই দানগুলি তখনই করেন বান্দাকে যখন বান্দা আল্লাহর শুকুর গুজার হয় অন্তর থেকে কথায় কাজের মাধ্যমে আল্লাহর আদেশগুলি পালনের মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এবং তার রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যে সব কথা কাজ থেকে পাপাচার থেকে নিষেধ করেছেন সেগুলি থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে শুক্রিয়া যখন আদায় করে লাইন সাকার তুম লাজি দান্ডাকুম তোমরা যদি শুক্রিয়া আদায় করো তাহলে তোমাদের নেয়ামতগুলিকে বাড়িয়ে দেব অলাইন কাফার তুম আর যদি অকৃতজ্ঞ হও না শুকর গুজার হও তাহলে ইন না আজাবিল শাদিদ আমার আজাব শাস্তি বড়ই কঠিন রয়েছে বড়ই শক্ত রয়েছে মহান আল্লাহ আরো বলেছেন যে মানুষকে আল্লাহ রবের নিরাপত্তা দান করেন কিন্তু যখন সেখানকার মানুষরা আল্লাহর অকৃতজ্ঞ হয়ে যায় ফাঁকা ফারাদ বে আন অমিল্লাহ সুরে নাহালি বলছে ফাঁকা ফারাদ বে আন অমিল্লাহ আল্লাহর নিয়ামতের কুফুরি করে অর্থাৎ না শুকরি করে অন্তর থেকে শুকরি আদায় করতে হবে অন্তরে নেই ইমান অন্তরে নেই আল্লাহর ভয়ভীতি অন্তরে নেই আল্লাহর ভালোবাসা আল্লাহর দিনের ভালোবাসা আল্লাহর দিনের শিক্ষার ভালোবাসা অন্তরে নেই মমিনদের ইমানের ভিত্তিতে ভালোবাসা দুনিয়াদারি পয়সা নিয়ে মেতে আছেন দুনিয়া নিয়ে মেতে আছেন ভোগ বিলাসের সামগ্রী নিয়ে হারামে ডুবে আছেন ফাঁকা ফারাদ বে আন অমিল্লা আল্লাহর নিয়ামতের সাথে যখন তারা কুফরি করেছে জনপদের লোকেরা শাস্তি চাখিয়েছেন লেবাসাল জু খিদার শাস্তি ক্ষুদা খাবারের ব্যবস্থা নেই পেটে টান পড়েছে জু আল্লাহ বলছে অল খফ এবং ভয় ভীতির শাস্তি ভীত সন্ত্রাস্ত নিরাপত্তাকে ছিনিয়ে নিয়ে মানুষের সবচেয়ে বড় যেটা প্রয়োজন যে নিরাপদ থাকতে হবে কারণ নিরাপত্তা যদি না থাকে তো এক মিনিট ঘুমও আসবে না আর এক লোকমা পেটে ঢুকবে না আর কোনো রকম শান্তি পাবেন না আগে নিরাপত্তা তারপরে পেটের ক্ষুদা জ্বালা দূর করা এই দুটো দুনিয়ার বড় নিয়ামত এই দুটো নিয়ামত আল্লাহ ছিনিয়ে নেন যখন আল্লাহর সাথে কুফরি করে শুক্রিয়া আদায় করে না সুতরাং যেন আমরা সব সময় শুক্রিয়া আদায় করি শুধু কথায় মুখে নয় অন্তর থেকে কাজে আমলের মাধ্যমে আল্লাহকে রাজি করার মাধ্যমে রসুরুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের নিয়ে আসা দিনের হেফাজতের মাধ্যমে শিখার মাধ্যমে আমলের মাধ্যমে সেই দিকে মানুষকে ডাকার মাধ্যমে অন্যায় কথা কাজ থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করি আল্লাহ পাকে প্রশংসা করি যে আল্লাহ রব্বুর আমাদেরকে নিয়ামত দান করেছেন এবং আমাদের এই নিয়ামতকে যেন স্থায়ী করেন যতদিন আল্লাহ রাখবেন আল্লাহ রব্বুরা যেন আমাদের রুজিতে বরকত দান করেন শরীর স্বাস্থ্যে বরকত দান করেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন আমাদেরকে নিরাপত্তা দান করেন এবং আমাদের মাঝা মাঝে যারা বিভিন্ন পাপ ও অন্যায়ের কারণে সমাজ দেশে নিরাপত্তাকে সর্বনাশ করছে এবং আল্লাহর আজাবকে ডাকছে তাদের কথা কাজের মাধ্যমে তাদের অনিষ্ট থেকে মুসলিম সমাজকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন সালাত এবং সালাম নাজিল মোহাম্মদ রসুরুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের উপর যিনি রহমতুল্লিল আলমিন যার আগমনের মাধ্যমে এই আল্লাহর জমি নিরাপত্তা এসেছে না হইলে হি আরব দেশ নবীর দেশেও হারমাইন শরীফানের দেশেও নিরাপত্তা ছিল না আল্লাহ বলছেন যে মক্কাকে দেখতে পাও না কোরআনে কেরিমে আল্লাহ কয়েক আয়াতে বলেছেন যান না যে আল্লাহ হারামান আমে না এই যে হারামের এলাকা মক্কাকে আমি আমে না নিরাপদ হারাম করেছি এখানে মানুষ নিরাপদ কোনো বিপদ আপদ নেই টেনশন চিন্তা নেই জানমালের ঝুঁকি নেই ওয়ে তাহাত তাফন না আসো মিন হাউল এহিম কিন্তু একটু চারিদিকের খোঁজ খবর নিয়ে দেখো তো মক্কার মদিনার বাইরে হেজাজের বাইরে একটু খোঁজ খবর নিয়ে দেখো যে কি অবস্থা মানুষকে উৎখাত করা হচ্ছে মানুষ লুটপাট করে না হচ্ছে মানুষের যান মাল ইজ্জত আবার কোনো কিছু নিরাপত্তা নেই তো আল্লাহ রবুল আলমিনের নিয়ামত 
মানুষের উপর আসে যখন ইমান আমলকে সুন্দর করে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ আসাল্লাম ইমানের শিক্ষা দিয়েছেন আমলের শিক্ষা দিয়েছেন যেই শিক্ষার একটা অংশ আপনারা পেয়েছেন আমরা পেয়েছি যার ফলে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যতটুকু মানার তৌফিক দান করেছেন এতেই নিরাপত্তা পেয়েছেন এতে থেকে যত সরতে থাকবেন আল্লাহ বালা মুসিবত নাজিল করতেই থাকবেন বর্তমান যুগটা যে বালা মুসিবতের আমাদের অন্যায়ের কারণে যে কোনো ক্ষেত্রে বালা মুসিবত হোক না আর্থিক সংকটের বালা মুসিবত হোক আর নিরাপত্তাহীনতার বালা মুসিবত হোক আর যে কোনো রকম মানসিক হোক শারীরিক হোক সামাজিক হোক পারিবারিক হোক অশান্তির পিছনে মূল কারণই হচ্ছে আল্লাহর দিন থেকে সরে যাওয়া পাপের জীবন গড়া পাপের জীবন কাটানো জীবনের ক্ষেত্রগুলোকে চিন্তা করে দেখেন কত পাপ করছেন এই পাপের সাথে যে আল্লাহ খেতে দিচ্ছেন রুজি দিচ্ছেন আল্লাহ দুনিয়াতে রেখেছেন আসমানি গজব নেই জমিনি গজব নেই কিন্তু আল্লাহ শুক্রিয়া হাতে করেন যে আল্লাহ এত না ফরমান তারপরে বাঁচিয়ে রেখেছ কিন্তু যদি সত্যিকার এই নেয়ামতকে টিকাতে হয় তাহলে আল্লাহর দিনের দিকে ফিরে আসুন আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের ওপর শুধু দুরুদ পেশ করে দিলে নবীর একটা কথা মানেন না হ্যাঁ নবীর উল্টো চলেন আপনি তাহলে কোনো কাজ হবে না শুধু মুখে দুরুদ শরীফ পাঠ করে সুতরাং আমি এ সলাত সালাম পেশ করার সাথে সাথে বলবো যে সত্যিকার নবীর মোহাম্মদ যেমন হওয়া উচিত এবং নবীর হক যেমন করে আদায় করা উচিত তেমনভাবে আদায় করতে হবে এটা হচ্ছে মহরম মাস বারোটি মাসের একটি মাস হচ্ছে এ মহরম মাস এই মাস দিয়ে বছর শুরু হয় ইসলামিক বছর আরবি বছর যেটা আসলে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের দ্বিতীয় খারিফা আমিরুল মমিনিন যার কথা যার সিদ্ধান্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনেক ক্ষেত্রেই অহির অনুকূল হয়েছে কোনো একটা পরামর্শ দিয়েছেন কোন একটা প্রস্তাব পেশ করেছেন কোনো একটি কথা নবী সাল্লাম সামনে তুলে ধরেছেন নবী এ করিম সাল্লামের কাছে ওহি আসেনি এখনও স্থগিত রেখেছেন চিন্তা ভাবনা করছেন কি হবে বা আসমানের ওহির অপেক্ষায় আছেন যেই মতটি পেশ করেছেন আমিরুল মমিনিন উমার রাজি আল্লাহ তালান হো বা যেই প্রস্তাবটি দিয়েছেন এমনটা হইলে ভালো এমনটা হইলে ভালো এমনটা হইলে ভালো ও ফকাল ওহি তার মতটির অনুকূলে পক্ষে ওহি নাজুল হয়েছে যে উমার যে কথাটি বলছে সেটাই হচ্ছে আল্লাহর আসমানি বিধান লহে মাহফুজের বিধান কত বড় মর্যাদার অধিকারী এ প্রখ্যাত সাহাবি আমিরুল মমিনিন আল্লাহর এই উম্মতে রসুল্লাহ সাল্লামের পরে দ্বিতীয় অলি হচ্ছেন আবু বাকার সিদ্দিক আর তৃতীয় অলি যদি সত্যিকার অলি চিনতে শিখেন তাহলে এই ওমার ইমিন খাত্তাব রাজি আল্লাহ তালা আনো ওমার রাজি আল্লাহ তালের জামানায় এই বছর এবং হিজরিশন গণনা শুরু হয়েছে সেই জন্য বললাম এই কথাটি তখন থেকে বছর শুরু কখন থেকে মহরম থেকে শুরু আর জিল হজে গিয়ে শেষ নবী করিম সাল্লাহামের জামানায় এই হিজরিশন গণনা শুরু হয়নি তবে মুসলিমদের দেশ পরিচালনার জন্য আর নিজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য একটা তারিখের দরকার কাফেরদের অনুকরণ না করে স্বয়ং সম্পূর্ণ নিজের সভ্যতা থাকা উচিত নিজের তারিখ হওয়া উচিত নিজের সাল গণনা হওয়া উচিত এই কাজটি করেছেন আমিরুল মমিনিন ওমার রাজি আল্লাহ তালা আনহ সতেরো হিজড়িতে সতেরো হিজড়িতে নবী একাডেমি সাল্লাহ ইসলাম ইন্তেকালের প্রায় সাত বছর পরে এটা হচ্ছে হিজড়ি সালের ইতিহাস তবে মাসগুলির কথা কোরআনে কেরিমে রয়েছে সংক্ষেপে এবং এই মাসগুলির নাম নবী করিম সাল্লামের হাদিস রয়েছে মাসগুলির নাম আগেও ছিল কিন্তু সেটা ইসলাম যে আর ইসলামের অনেকগুলি এবাদত বন্দিগির সম্পর্ক এই মাসগুলির সাথে এই বিষয়গুলি মানুষের জানা ছিল না যা পিয়ে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম শিখিয়েছেন মহরামের আজকে হচ্ছে কত তারিখ হ্যাঁ আট তারিখ গেল নয় তারিখে রাত শুরু হয়েছে সুতরাং আগামীকালকে হচ্ছে মহরম মাসের নয় তারিখ হ্যাঁ আর তারপরের দিন হচ্ছে দশ তারিখ এই দশ তারিখে আশুরা বলা হয় আশুরার রোজা আর তার সাথে ইহুদিদের বিরোধিতার জন্য আরেকটি রোজা আগে রাখলেই ভালো এই নয় তারিখে রোজা সুতরাং আজকে আলোচনা শুরুতে বলে দিই সম্পর্কে কিছু আলোচনা এবং এখান থেকে এই মহরম থেকে শিক্ষা এবং মহরম মাসে আমাদের করণীয় মহরম মাসের মর্যাদা 
এই সব বিষয় নিয়ে আজকের আলোচনাটা করব রোজা সম্পর্কে বলিনি যে আজকে প্রস্তুত থাকেন যে আজকে সাহারি খাবেন আপনারা পর রাতে সাহারি খাবেন নয় তারিখে রোজা আর তারপরের দিন সাহারি খাবেন দশ তারিখে শনিবারের রোজা রাখবেন কেউ যদি শুক্রবার না পারে নয় তারিখে তাহলে দশ তারিখ আসল রোজা এটা ঠিক রাখবেন শনিবারের রোজা অবশ্য রাখবেন আর তারপরে এগারো তারিখ রবিবারের দিন রোজা রেখে নেবেন আর যদি তিনটি রাখেন তো সবচেয়ে ভালো তিনটি রোজা রাখেন সবচেয়ে ভালো যদি দুটি রাখেন তাহলে নয় আর দশ ভালো দুই নম্বরে নয় দশ যদি না পারেন তাহলে কি করবেন দশ আর এগারো দুটি রাখবেন শনিবার রবিবার আর যদি দুটা নাও পারেন তো কমপক্ষে একটি রোজা থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখবেন না না হইলে হতবাগাদের দলভুক্ত হবেন একটি রোজার স্বভাব হচ্ছে কত পেনবি মোহাম্মদ রসুরুল্লাহ সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় মোচন হবে গত এক বছরের এক বছরের গুণা কি হয়ে যাবে মুছে যাবে মিটে যাবে সাফ হয়ে যাবে ছোট গুণাগুলি এমনিতেই সাফ হয়ে যাবে এই একটি রোজার মাধ্যমে আর এর সাথে বড় কাবিরা গুণার জন্য এই রোজার সাথে সাথে তবাকে অ্যাড করতে হবে যোগ করতে হবে যে আল্লাহ যে গুণাগুলি করেছি বা এখন পর্যন্ত করছি সেগুলি আজকে থেকে বন্ধ করলাম এর উপরে আমি অনতপ্ত লজ্জিত এটা আমি চরম অন্যায় কাজ করেছি আগামীর জন্য প্রতিজ্ঞা করছি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আমি যে আর এই গুণাগুলিতে পা বাড়াবো না এই তিনটা শর্ত গুণা বন্ধ করা গুণার ওপর হ্যাঁ অনুশোচনা লজ্জিত অনতপ্ত হওয়া যে খুব ভালো কাজ করিনি বরং খুব খারাপ কাজ করেছি একজন মুসলিম আমি আর আগামীর জন্য প্রতিজ্ঞা করা যে এইরকম গোনা গোনা কোনো গোনা করব না আল্লাহর হক হইলে আল্লাহ এই তিনটি শর্তের সাথে মাফ করে দেবেন মানুষের হক হইলে চার নম্বর আর একটি শর্ত বাড়াবেন যে ওদের কাছ থেকে মাফ নিয়ে নেবেন মাফ না হইলে আর যদি পেমেন্ট করা হইলে পেমেন্ট করে দিবেন এই চারটা শর্ত যদি ঠিক রাখেন আর এখলাসের সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যদি আপনি গোনা বন্ধ করে দুনিয়ার গরজে নাই দুনিয়ার গরজে নাই দুনিয়ার গরজে মানুষ গোনা বন্ধ করে না করে না হ্যাঁ বলেন না শুধু আল্লাহ সন্তুষ্ট সবাই গোনা বন্ধ করে কি মত আপনাদের অনেকে আছে দুনিয়ার গরজে গোনা আর করে না কথাটা ঠিক না ভুল না সবাই এমন যারা গুনা স্টপ করে তারা সবাই আল্লাহকে রাজি করার জন্য এবং আল্লাহর ভয়ে গুনা বন্ধ করে কোনটা ঠিক যত লোক গুনা বন্ধ করে সবাই আল্লাহর ভয়ে হ্যাঁ সবাই কোন দিকে যাব দিশা পাচ্ছি না হ্যাঁ অনেকে আছে দুনিয়ার গরে যে গুনা বন্ধ করে কি করে দুনিয়ার গরে যে গুনা বন্ধ করে আজকাল এই সিগারেটের ধূমপানের একটা উদাহরণ দিচ্ছি সিগারেটের প্যাকেট ছিল কয়েক বছর আগে কয় রিয়াল কত রিয়াল ছিল সিগারেট খাওয়া লোক একটাও নাই আর এমনিও তো জানেন আপনারা পাঁচ রিয়াল ছিল হ্যাঁ ধরে না আনুমানে পাঁচ রিয়াল ছিল এখন হয়ে গেছে কত রিয়াল বলতে পারেন মাত্র আরে চব্বিশ পঁচিশ রিয়াল হয় নাই হ্যাঁ না না ভাই চব্বিশ পঁচিশ রিয়াল ইন্তেজার করে পঁচিশ আর পঞ্চাশ হবে ইনশাল্লাহ তো চব্বিশ পঁচিশ পৌঁছে গেছে তো ধরেন চব্বিশ পঁচিশ রিয়াল হয়ে গেছে অনেকে কিন্তু সিগারেট ছেড়ে দিয়েছে এই দামাম শিখ এরিয়ায় জুমার দিনে হ্যাঁ কি আরব কি অনারব ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান আর আরও বিশেষ করে মেসর সিরিয়া যারা ধূমপানে ডুবে আছে ইল্লা মাসাল অল্প কিছু ছাড়া জুমার দিনে যায় রাস্তা দিয়ে জুমার দিনে হাঁটা একজন ভালো মানুষের জন্য বড়ই মুশকিল আমি যদি আমার ওই এলাকাতে জুমার দিনে দাওয়াতি কাজ না থাকে তো জীবনও ধোঁয়া খেতে শিখোতে জুমার দিন কখনো যেতাম না কথা বুঝতে পেরেছেন ইদানিং এখন রাস্তাঘাটে একটু হেঁটে ধরে অফিসে ঢুকছে ধোঁয়া টোঁয়া কম পাওয়া যায় সেটা গন্ধ একটু কি হয়েছে কমেছে না হইলে আপনি ওই টেলিমনি আর মোবাইলি ওর সামনে দিয়ে ওই ওগুলো দিয়ে হেঁটে যান লাইন এইদিক ওর লাইন ওই দিক ওর লাইন আর সবার মুখে জাহান নামের আগুন জ্বলছে সবার মুখে জাহান নামের আগুন জ্বলছে কিন্তু এখন অতটা দেখা যায় না এখন দশ জন বসে আছে একটু এগিয়ে গিয়ে চলে আসে 
যারা দশ জন বসে আছে লাইন দিয়ে ফুটপাতে বসে আছে ওর মধ্যে এখন এক দুজনের মুখে দেখবেন আপনি অনেকে এইরকম কিন্তু সিগারেট ছেড়ে দিয়েছে কিসের জন্য ছেড়েছে এতদিন আল্লাহর ভয় ছিল এখন আল্লাহর ভয় হয়েছে ঠিক না হ্যাঁ এতদিন আল্লাহর ভয় ছিল এখন আল্লাহর ভয়ে সিগারেট ছেড়েছে নাকি কিসের জন্য ছেড়েছে দাম বেশি হয়ে গেছে আসছিল মাসে পঞ্চাশ রিয়াল এখন আসে দুশো রিয়াল বা তিনশো রিয়াল এত টাকা দেবো করতে নাই খাবই না যাক একটু কষ্ট হইল হইল তাড়াতাড়ি করে একটু কষ্ট করে বন্ধ কর ঠিক না জি হ্যাঁ তাহলে এটা তোবা হইল আল্লাহর জন্য হইল কি তোবা হইতে হইবে এখলার সাথে আল্লাহর জন্য একটা উদাহরণ শুনবে ভালো করে অনেকে মাদক দ্রব্য বন্ধ করেছে বা এইরকমই ধূমপান বন্ধ করেছে জর্দা তামাক খাওয়া বন্ধ করেছে কিসের জন্য ডাক্তারের কাছে গেছে তার হাঁপানি বা অথবা এইরকম কোন রোগ হ্যাঁ ব্লাড ক্যান্সার ওই রকম কিছু ভাইরাস দেখা যাচ্ছে ডাক্তার বলছে ধূমপান করেন নাকি বলছে হ্যাঁ করি করি ডাক্তার সাহেব তাহলে আপনার কোনো চিকিৎসা নেই এরকম মেলা রোগী জানি আমি আপনার কোনো চিকিৎসা নেই একজন মদখোর ছিল মদও খেত ওই রাত্রে এসা পরে খেয়ে নিত আবার নামাজ পড়তো বুড়ো হয়ে গেছে তারপর চিন্তাম মহাজন তো ডাক্তার কাছে গেল চিকিৎসার জন্য মারাত্মক রোগ হয়ে গেছে ডাক্তার জিজ্ঞেস করলো যে আপনি কিছু নিশা টিসা করেন বলছে একটু আমি ওই তালের তালের তারি বুঝেন তারি তালের তারি খাই খাটটাটা আল্লাহর জন্য তোবা হয়নি শরীর বাঁচানোর জন্য তোবা হয়েছে কথা বোঝা গেছে জি হ্যাঁ নামাজ পড়তেন না নামাজ ধরে নিয়েছেন না সেইখানে খালেস তোবা যদি হয় তাহলে তোবা না হলে তোবা না যদি তোবা এই জন্য হয় যে আমি বড় অন্যায় কাজ করেছি আর জীবন নামাজ ছাড়বো নি তো জাহান নামে যেতে হবে নিশ্চিত আর কুফুরির অবস্থায় আমি আছি আল্লাহর সন্তুষ্টি তোবা করছি তাহলে তোবা আর যদি এসে দেখেন যে কফিল পাওয়া গেছে মোতাবা বোঝা গেছে আর নামাজ না পড়লে ভাত নেই অথবা ভাত থাকলেও বেতন নাও বাড়াতে পারে পঞ্চাশটা টাকা মাস বছরে বাড়বে বা একশো টাকা ওটার একটা চিন্তা আছে কফিল যদি নারাজ হয়ে যায় কিন্তু এইসব পছন্দ করে না বেনামাজিকে পছন্দ করে না সুতরাং আমার যদি বেতন না বাড়ায় তো বছরে পঞ্চাশ টাকা বাড়াবার জন্য কি করলে নামাজ ধরে নিলেন তোবা হইল নাকি না তোবা হয়নি ওই পঞ্চাশ একশো টাকার জন্য হ্যাঁ আপনি নামাজ ধরেছেন এইরকম যে কোনো উদাহরণ নিতে পারেন আপনি যে কোনো উদাহরণ নিতে পারেন এই জন্য বলছে তোবা হইতে হবে কিসের জন্য তার কাছে তোবা করতে হবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোবা করতে হবে এল আল্লাহে বলা হয়েছে তবু এল আল্লাহে জমি আল্লাহর কাছে তোবা করে এসে হ্যাঁ শরীর বাঁচানো যেন তোবা নয় টাকার স্বার্থে তোবা নয় তবু এল আল্লাহে জমি মহারমাসের রোজা সম্পর্কে বলছিলাম কতদিনে গুনা মাফ হবে এক বছর গুনা মাফ হবে ছোট গুনা গুলি এই রোজা দিয়ে মাফ হবে বড় গুনা মাফ করাতে চান কি না জানতো একমত তাহলে আল্লাহর অস্তে এর সাথে তবা করেন যে আধা নামাজি আমি এই বাকি নামাজটা ছাড়বো না ফজরটা পড়ি না এইটা এই কাজ আর করবো না নামাজ পড়ি কিন্তু সূর্য ওঠার পরে জুমার দিন সূর্য ওঠার পরে অন্য দিন সূর্য ওঠার ফজর নামাজ এইরকম কাবিরা গোনা করবো না তবা করছি যদি তবা করে নেন আর আজকে থেকে ফজরটা ফজর রক্তে পড়েন হ্যাঁ আজ যারা অন্য নামাজ পড়েন না হয় নামাজটাকে পূর্ণ করেন আর টাইমে টাইমে নামাজ পড়েন এইরকম যার যেরকম গুনা আছে যদি তবা করে নেন এই আসুরা রোজা দিয়ে সাগিরাও মাফ হবে কাবিরাও মাফ হবে ইনশাআল্লাহ কারণ कंडिसन हम 
হচ্ছে তবা করতে আল্লাহর দিকে ফিরে আসেন আপনার দুনিয়া আখেরাতের কল্যাণ হবে লাভ আপনার হবে অন্যের কারো লাভ হবে না আপনি তবা করে আপনার আগে লাভ হবে তারপরে আপনার বাপ মায়ের লাভ হবে আপনার স্ত্রীর লাভ হবে আপনার ছেলে মেয়ের লাভ হবে আপনার আশেপাশের লোকের লাভ হবে আপনার মুসলিম জাতির লাভ হবে আল্লাহর জমিনের লাভ হবে কিন্তু আগে আপনার লাভ হবে আল্লাহর অস্তে তবা করুন সবাই আল্লাহ রব্বান যেন আমাদের তবা কবুল করেন এই মহরম মাস এই মহরম মাসে একটি কথা হচ্ছে যে এই মহরম মাস হচ্ছে আল্লাহর কাছে বড় মর্যাদাপূর্ণ মাস যে মাসগুলি আল্লাহর কাছে বড় মর্যাদার মাস ফজিলতের মাস তার মধ্যে একটি মাস হচ্ছে এই মহরম মাস আর আর একটি বিষয় হচ্ছে মহরম মাসের রোজা রাখা এই দুটো জিনিস জানতে হবে এবং পালন করতে হবে যখন মর্যাদার মাস তো এর মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করলে আপনি নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করবেন যার মর্যাদা রয়েছে তার মর্যাদার খেয়াল রাখতে হবে ঠিক না সে ব্যক্তি হোক আর বস্তু হোক আর স্থান হোক আর কাল হোক রোজার দিনে আমরা মর্যাদা দিনে অন্য সময় মেলা আলফাল আলতু ফালতু কথাবার্তা বলে দিচ্ছেন কিন্তু রোজার দিনের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেন না ঠিক কিনা রোজাদার ব্যক্তির হ্যাঁ মর্যাদা দেন না দেন না অন্য সময় তো ঝগড়া করে নিচ্ছেন আমরা রোজার অবস্থায় লোকটা রোজার অবস্থায় আমি রোজার অবস্থায় অথবা আপনি নাও যদি থাকেন তারপরে রোজাওয়ালার একটা কি আছে আপনার কাছে মর্যাদা আছে মক্কা মদিনা স্থানের আপনার কাছে মর্যাদা আছে কি নাই আপনি যেমন এখানে তেমন কি মক্কা গিয়ে হ্যাঁ তেমন কি মসজিদের ভিতরে যেমন বাইরে তেমন কি মসজিদে এসে কখনো না তাহলে এইরকম যেসব বস্তু স্থান কাল ব্যক্তির মর্যাদা আছে সময়ের মর্যাদা আছে মাসের মর্যাদা আছে তার মর্যাদা দিতে হবে এটা হচ্ছে ইমান এবং দিনদারির দাবি এই মহরম মাস সম্পর্কে আর বাকি যে এগারোটি মাস রয়েছে এই মর্মে কোরআনে কেমন একটি আয়াত আছে সুরে তবার আয়াত নম্বর ছত্রিশ মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন ইন্না ইদ্দাতা শহুর ইন্দাল্লাহ ইসনা আশারা শাহরান ফিকি তাবিল্লাহ নিশ্চয়ই মাসগুলির সংখ্যা হচ্ছে ইন্দাল্লাহ আল্লাহর নিকটে ইসনা আশারা শাহরান বারোটি বারো মাসে এক বছর বারো মাসে কত এক বছর আর আরবি চাঁদের মাসগুলি তিরিশ হয় আর ২৯ হয় কত হয় তিরিশ আর ২৯ হয় আঠাইশ হয় না যেমন ফেব্রুয়ারি আঠাইশ হয় মাঝে মাঝে তাই না আঠাইশ হয় না আর কি হয় না একত্রিশ হয় না আর বত্রিশ হয় না যেমন বাংলায় হয় বা ইংরেজিতে যেমন একত্রিশ হয় হয় না উনত্রিশ অথবা তিরিশ হয় যখন উনত্রিশ ত্রিশ তার বারো মাসে কত দিন হবে হ্যাঁ বারো মাসে কত দিন হইতে পারে হ্যাঁ তিনশো পঞ্চান্ন মাস আল্লাহ যে তিনশো পঞ্চান্ন জবাব দিয়েছে ও কিন্তু প্রাইস পর হক তার তিনশো পঞ্চান্ন তিনশো ষাট হয় তিরিশ তিরিশ হইলে যখন মাঝে মাঝে উনত্রিশ হচ্ছে তিনশো পঞ্চান্ন দিনে তাহলে কি হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ বছর হয়ে যাচ্ছে আরবি চাঁদের মাস হিসাবে পক্ষান্তরে ইংরেজি বছর কতদিনে হয় পঁয়ষট্টি দিনে এই জন্য বেতন দিনে ওয়ালারা যারা খুব চালাক দিন যদি কাটতে পারে তো বছরে দশটা দিন হ্যাঁ বছরে দশটা দিন তাও কি কম নাকি আপনার জন্য কম না দশ বছরে দশ দশে ছ একশো দিনের বেতন কেটে দিল তাই না যারা বিশ বছর চাকরি করছেন দুশো দিন গেল তিরিশ বছর হলে তিনশো দেখেন তাহলে চিন্তা করেন ছত্রিশ বছরে এসে কি হয়ে যাবে এক বছর বেতন কেটে দিল ছত্রিশ বছরে গিয়ে পাল্টা আবার সিজন ওই সিজন চলে আসে হ্যাঁ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছর যদি কেউ চাকরি অন্তত এক বছরের বেতন কমিয়ে দিয়েছে আপনার তো এই রকম চালা কি করবেন না যারা আমরা আমাদের মধ্যে যারা বেতন দেনে ওয়ালা হ্যাঁ যদি একটা গরিব মানুষকে একটা অহয় মানুষকে তার ছেলে মেয়ে আছে দশ দিনের বেতন বেশি দেন হয়তো আল্লাহ অতি বরকত দিবেন আপনার এই জন্য বরকত দিবেন আল্লাহর ওপর যে আপনি গরিবের কমজোরের ওপর সুনজর রাখলেন এক নম্বর কথা এর চাইতে বড় কথা হচ্ছে যে আপনি যেই মাসগুলির কথা আর যেই বছরের কথা 
আল্লাহ কোরআনে করিমে বর্ণনা করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেছেন এবং যেই মাসের সাথে আমাদের ইবাদত বন্দেগির সম্পর্ক আছে চাঁদের মাসের সাথে আমাদের ইবাদত বন্দেগির সম্পর্ক আছে যেমন যেমন বলেন তো হ্যাঁ রোজার সম্পর্ক জানুয়ারির সাথে না ডিসেম্বরের সাথে হ্যাঁ কিসের সাথে রমজান মাসের সাথে জানুয়ারি ও না ডিসেম্বর ও না ফেব্রুয়ারি না ঠিক না জি হ্যাঁ বৈশাখ মাসে রোজা কি মাসে আষাঢ় মাসে কার্তিক মাসে কোনো সম্পর্ক নেই কখন এই মাসে কখন এই মাসে আছে কিন্তু রোজা হবে আর বি রমজান মাসে সওয়ালও হবে না আর কিসে হবে না রজবে হবে না আর সাবানও হবে না রমজান মাসে তাহলে গুরুত্বপূর্ণ ইসলামের যে পাঁচটি পিলারের একটি গুরুত্বপূর্ণ চতুর্থ পিলার রোজা এর সম্পর্ক কিসের সাথে চাঁদের সাথে চাঁদ এই ইসলামিক মাসের সাথে এক কথা যেটা বলতে চাই যেই মাসের কথা কোরআন এবং হাদিস রয়েছে এটা হচ্ছে ইসলামিক মাস এই জন্য আরবি মাস বলবেন না শুধু আরবি মাস হলে আরবি যদি মুসলিম বলেন তোমাকে লোকেরা জিজ্ঞেস করছে চাঁদ সম্পর্কে আহিল্লা হেলাল হেলালের বহু বচ্চন চাঁদ সম্পর্কে এই চাঁদে কি ফায়দা চাঁদ দিয়ে কি হয় চাঁদ এমন থাকলে কি না থাকলে কি চাঁদের কি রহস্য ইত্যাদি কতদিন হইল এসব জানতে পারে ঠিক না জানতে পারে না পারে না ইংরেজি দিয়েও জানতে পারে বাংলা দিয়েও তো জানতে পারে পারে না পারে না কিন্তু ইংরেজি দিয়ে জানতে পারবে একমাত্র যে শিক্ষিত ইংরেজি কয় তারিখ চলছে ক্যালেন্ডার দেখা ছাড়া কারো বলার উপায় নেই আমিও বলতে পারবো না বাংলা এখন কয় তারিখ বলেন তো আপনারা দশ জন বলতে পারবেন না আপনারা ক্যালেন্ডার যদি বাসায় থাকে তাহলে বলতে পারবেন অথবা কাউকে জিজ্ঞেস করেছে নয়তো আজকে কালকে এখন কোন মাস চলছে রে অমুক মাস তাহলে হয়তো বলতে পারবেন ঠিক না তাহলে বাংলা বলতে পারবেন না পড়াশোনা করা ছাড়া যে কোন তারিখ চলছে কোন মাস চলছে ইংরেজি কোন মাস চলছে কোন তারিখ চলছে বলতে পারবেন না বাকি আরবি মাস ইসলামিক মাস মহরম থেকে শুরু করে জিলহজ পর্যন্ত বারো মাস যেমন শিক্ষিত বলতে পারবে অশিক্ষিত বলতে পারবে তাই না পুরুষ বলতে যেমন পারবে মহিলাও বলতে পারবে যার অক্ষরের জ্ঞান নেই সেও বলতে পারবে পারবে না পারবে না চাঁদ উঠে একটা বুড়ি মহিলা বলতে পারে যখন চাঁদ উঠেছে নতুন মাস চলেছে চাঁদ এই শেষ হলো মাস শেষ হলো আবার এই আর এক মাস আসছে পারবে না পারবে না বলতে চাঁদ থেকে বুঝবে যে আমি শুরুতে আছি না মাঝখানে আছি মাসের না শেষ দিকে আছে বৈশিষ্ট্য ইসলামিক মাসের মহাকি তরি নাস আগের আমাদের মাখালা দাদি নানিরা কে কতদিনের হইল বা কার সাথে কতদিনের এই কার বিয়ে হইল কতদিন আগে বলছে চাঁদে চাঁদে বারো মাস হয়েছে চাঁদে চাঁদে তেরো মাস হয়েছে বলতে না বলতো না চাঁদছে একটা অক্ষর জানে না পড়াশোনা বাংলা বা ও জানে না আরবি ও জানে কিছু জানে চাঁদে চাঁদে বলতে পারছে নিশ্চয় মাসের সংখ্যা আল্লাহর কাছে এটা আল্লাহর দেওয়া মাস এগুলো কিন্তু তাহলে মুসলিমদের কি এগুলো মুখস্থ রাখা উচিত কিনা মুখস্থই নেই শতকরা পাঁচ জনের মুখস্থ নেই যে মহরম থেকে নিয়ে বারোটা মাস বলতে পারো জিল হয় পর্যন্ত দোষ আমাদের দোষ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থারও দোষ আমাদের যারা শিক্ষার সিলেবাস দিচ্ছে তাদের আর দোষ আমাদের এই জন্য যে যদি তাদের দুনিয়ার শিক্ষায় যদি এই সিলেবাসে না থাকে আমাদেরকে দিন শিখে নিতে হবে গরুজ করে আমাকে শিখতে হবে আপনার বাবা মাকে শিখাইতে হবে বাবা মায়ের দোষ না হয় ছেলের দোষ আর না হইলে যারা কর্মকর্তা তাদের দোষ আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমী যেন আমাদেরকে দিনের দিকে ফেরা তফিক দান করে জি হ্যাঁ
মাসগুলি মুখস্থ রাখবেন এটা একটা ভালো কাজ এই উদ্দেশ্যে যে এর মাধ্যমে আমি কোরআন কারিমে যেগুলো মাস বলা হয়েছে মুখস্থ রাখ যখন থেকে আল্লাহ আসমান জমে সৃষ্টি করে তখন থেকে এই করোনা শুরু হয়েছে মহারম থেকে শুরু করে জিল হাস বারো মাস এগুলি যেই দিন থেকে আল্লাহ আসমান জমের সৃষ্টি করেছেন সূর্য ওঠা শুরু হয়েছে ডোবা শুরু হয়েছে চাঁদ ওঠা শুরু হয়েছে চাঁদ শেষ হওয়া শুরু হয়েছে তখন থেকে এই মাসগুলি চলে আসছে পক্ষান্তরে ইংরেজি মাস কখন থেকে যখন থেকে ঈসা আলী সাল্লামের জন্ম দিবসের ধারণা করা হচ্ছে তাও বাস্তবে যে সত্য কিনা বড়ই সন্দেহপূর্ণ বাংলা অমক সাল থেকে শুরু হয়েছে তার আগে ওর কোনো অস্তিত্ব ছিল না বৈশিষ্ট্য মিনহা আর বাতন হরম এই বারোটি মাসের মধ্যে চারটি হচ্ছে মর্যাদাপূর্ণ মাস যে কথা বলছিল মিনহা আর বাতন হরম চারটি মাস হচ্ছে সম্মানিত মাস নবী এ করিম সাল্লাহ হাদিসে রয়েছে সেই বখারিতে এই চারটি মাস হারাম মাস বা সম্মানিত মাস মর্যাদাপূর্ণ মাস কি কি হ্যাঁ তিনটা পাশাপাশি আছে তিনটা পাশাপাশি আছে হ্যাঁ জিল কাদ জিল হজ মহরম আর একটা হচ্ছে রজু না রমজান না রজু রমজান রমজানের এবাদত বন্দিগির জন্য মর্যাদা রাখে কিন্তু হারাম সম্মানিত মাস আজ বারো মাসের মধ্যে এই চারটি মাস জিল কাদা জিল হজ আর মহরম এই মহরম মাস চলছে এখন তার আগে যে দুই মাস চলো হজের মাসগুলি যে এই তিনটি পরপর আর রজো মাস আমরা যদি জনগণ হয়ে থাকি হ্যাঁ তাহলে নাকি দিন কায়েম হইল না জনগণ হয়ে যদি পাঁচ অক্ত নজ পড়লো দিন কায়েম হইল না এক শ্রেণী লোকদের কাছে যাকাত দিচ্ছেন তাও দিন কায়েম হল না রোজা রাখছেন দিন কায়েম হল না হজ করছেন তাও দিন কায়েম হল না পর্দা পুরাপুরি বাড়িতে তাও নাকি দিন কায়েম হইল না দিন কায়েম হওয়ার জন্য কোথায় বসতে হবে পার্লামেন্টে গিয়ে গদি দখল করতে হয় অন্য রকম তাড়াইতে হবে নিজে বসতে হবে তাহলে এই কামতে দিন হইল এটা ভ্রান্ত কথা কোরআন বিরোধী কথা আল্লাহ বলছে যা লেখা দিন উল কাইম এই যে মাসগুলি জানলেন এবং মাসগুলি যে মর্যাদা রয়েছে চারটি মাসের এই চারটি মাসের মর্যাদার খেয়াল রাখলেন এটা হচ্ছে কি আদ্দিনুল কাইয়াম এটা হচ্ছে একামতে দিন এটাও দিন কায়েম করা আল্লাহ রবুল আলমিন সুরা বাইয়াতে বলছেন ওমা উমেরু ইল্লা লি আবদুল্লাহ মানুষকে একমাত্র নির্দেশ করা হয়েছে কিসের এক আল্লাহর এবাদত করবে মুখলেসিন আল্লাহদ্দিন আল্লাহর জন্য নিজের আনুগত্যকে নিখুঁত নির্ভেজাল করে মানব একমাত্র আল্লাহকে মানব একমাত্র আল্লাহর বিধান মানব একমাত্র ওহি মানব একমাত্র আল্লাহর কথা যা রসুলের মাধ্যমে এসছে সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তরিকা মাত্র একটা সেটা হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ তরিকা ইল্লা লি আবদুল্লাহ মুখলেসিন আল্লাহদ্দিন এবং যেসব শর্ত রয়েছে নামাজের নামাজ কায়েমের সবগুলি দিক ঠিক রেখে জামাত সহকারে নামাজ পড়া পুরুষদের টাইমে টাইমে নামাজ পড়া পূর্ণ নামাজ পড়া ফরজ সত্র রাখা ঠিক রাখা ইত্যাদি নামাজের রুকন ওয়াজেব সন্নত এগুলো খেয়াল রাখা সন্নতি তরিকার নামাজ পড়া নবীর তরিকার নামাজ বিদাত দিয়ে নামাজ নয় এসব ঠিকঠাক খুশুর সাথে নামাজ পড়া এগুলি হচ্ছে নামাজ কায়েম করা ওই উকিম সলাত ওই উতু জাকাত আর জাকাত দেওয়া স্বচ্ছল লোকেরা মুসলিম জাকাত দেবেন আর মুসলিম গরিব অভাবীরা জাকাত নেবে গরিবদের অভাব দূর হয়ে যাবে দারিদ্র মোচন হয়ে যাবে সমাজে কোন গরিব থাকবে না গরিব বাড়বে না মুসলিম সমাজে কোনদিন গরিব থাকতে পারে না যদি মুসলিম সমাজের লোকেরা সত্যিকে আর জাকাত দেয় যে সুন্দর বিধান ইসলামে রয়েছে কোরআনে রয়েছে তারপর আল্লাহ কি বলছেন দিন উল কাইমা এটাই হচ্ছে এ কামত দিন এটা হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত দিন 
চিন্তা করেন কোরআন বলছে এখলাস হচ্ছে কামতে দিন নামাজ পাঁচ অক্ত পড়া হচ্ছে কামতে দিন জাকাত দেওয়া হচ্ছে কামতে দিন এই রকমই হেজাব পর্দা করা হচ্ছে কামতে দিন হালাল রুজি খাওয়া হচ্ছে কামতে দিন হারাম রুজি থেকে বেঁচে থাকা সুদ ঘুষ বেমানে আত্মসাদ থেকে বেঁচে থাকা হচ্ছে কামতে দিন হ্যাঁ রুজি রোজগারের জন্য যে বিদেশে এসছেন যে আমার ছেলে মেয়েকে খাওয়া বই এটা আমার ফরজ করা হয়েছে এই চিন্তা চেতনা নিয়ে এই ভাবনা নিয়ে এটা হচ্ছে কামতে দিন দিনের আদেশগুলি পালন করা নিষিদ্ধ কথা কাজ থেকে বেঁচে থাকা হচ্ছে দিনের কাইম আর দিন কায়েম করা প্রতিষ্ঠিত দিন কিন্তু এমন ভাবে বিভ্রান্ত করা হয়েছে যে ক্ষমতা নেই দিন কায়েম নেই সব আছে নাকি ক্ষমতা নেই দিন কায়েম নেই সুতরাং এই ভুল ইসলাম বুঝবেন না বিভ্রান্তির শিকার হবেন না গোমরাহি থেকে নিজেকে বাঁচান এবং সোজা গিয়ারে নিরপেক্ষ হয়ে কোরআন এবং সন্ন্যাকে সহি তরিকায় বুঝার চেষ্টা করে যেই তরিকায় নবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাম বুঝিয়ে গেছেন সাহাবাই কেরাম বুঝেছেন সাহাবাই কেরামদের ওপর দায়িত্ব চাপাইতে চেয়েছে পালাইতে থেকেছেন না না আমি এই দায়িত্ব নিতে পারবো না এই দায়িত্ব আমি নিতে পারবো না আর এখন দায়িত্ব নেওয়ার জন্য আগ্রহী তার জন্য কত টাকা খরচ করে একটা ইলেকশন লড়ার জন্য একটা ইলেকশন জিতার জন্য কত যে ধন সম্পদকে লুটিয়ে দেওয়া আর যেহেতু অনেক টাকা লুটিয়েছে সেই জন্য এই টাকা ওসুল করতে হবে পাঁচ বছরের মধ্যে কারণ জানি না পাঁচ বছর পরে আর থাকতে পায় কি না পায় ঠিক না এই মাসগুলির কথা চারটা মাস হচ্ছে সম্মানিত মাস ফেলা তাজলে মিহিন না আনফুসাক আল্লাহ বলছেন এই মাসগুলিতে চার মাসে বিশেষ করে আর সব সময় বাকি এই জন্য কেউ বলেছেন যে এই বারো মাসের কথা বলা হয়েছে বারো মাসেই তোমরা নিজেদের উপর জুলুম করিও না নিজের উপর জুলুম যদি সিঁড়ি করেন তবু নিজের উপর আগে জুলুম করলেন আপনি ফরো জজব ছাড়েন তবু জুলুম করলেন হারাম না যাই কাজ করেন তবু নিজের উপর জুলুম করলেন মানুষের উপর জুলুম করলেন নিজের উপর জুলুম করলেন এই জন্য আদম আলী সালাম যখন একটা এমন গাছের ফল খেলেন যেটা আল্লাহ কি করেছিলেন নিষেধ করেছিল আল্লাহ নিষেধ করেছিল জান্নার থেকে বেরিয়ে যেতে হইল তাড়িয়ে দেওয়া হয় জান্নার থেকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেন কি দোয়া পড়ে কোরআনের রয়েছে সুরে আরাফে রব্বান আজলাম না আন ফোসানা হে আমাদের রব আমরা নিজেদের ওপর জুলুম করেছি জালাম না আন ফোসানা জি কি জুলুম করেছিলেন কারোর কোন মানুষ প্রজলন করেছিলেন আল্লাহ আদেশ করেছেন বা নিষেধ করেছেন নিষেধ আগা লঙ্ঘন এইটা হচ্ছে জুলুম তাহলে যে কোনো আল্লাহর নাফরমানি হচ্ছে জুলুম করা রসুলের নাফরমানি করা হচ্ছে জুলুম করা হারাম খাওয়া আপনি কারো বেমানি করেন না কিন্তু হারাম ব্যবসা করছেন আপনি জুলুম করছেন আপনি ফরজ নামাজ পড়ছেন না জুলুম করছেন আপনি রব্বান আজালাম নান ফোসানা ওয়াইলাম তকফিল্লা ও তার হামনা না কোন আন্নামি আল খাসারি ফলা তাজলে মফিহি নান ফুস তোমার নিজেদের উপর জুলুম করি না অনেক সম্মানিত ভাতৃমণ্ডলী কথা লম্বা হয়ে যাচ্ছে এই আয়াতটাকে নিয়ে জুলুম করিয়েন না এই কোনো সময় রাতে জুলুম করিয়েন না দিনে জুলুম করে ফলা তাজলে মফিহি নান ফুস এই সময়গুলি আল্লাহর নিয়ামত অনেকে চোদ্দশো আটত্রিশ হিজিতে মারা গেছে জিল হাজের আগে মারা গেছে নতুন বছর পায়নি এ চোদ্দশো উনচল্লিশের মহরম পায়নি আপনি পেয়েছেন জুলুম করার জন্য জুলুম করিও না আল্লাহকে রাজি করুন জুলুম মুক্ত হন কোনো রকমের জুলুম যদি থাকে আপনার জীবনে তো আপনাকে ধাক্কা খেতে হবে কষ্ট পেতে হবে কখনো কষ্ট পাবেন আপনি আপনার মালিকের কাছ থেকে কখনো কষ্ট পাবেন আপনার স্ত্রীর তরফ থেকে কখনো কষ্ট দিবে আপনার সাবালক ছেলে মেয়েরা আর কখনো কষ্ট দিবে আপনার আত্মীয় স্বজন কখনো কষ্ট দিবে আপনার প্রতিবেশী কখনো আর অন্য কোন রকমের কষ্ট হবে বালা মুসিবত আসবে ফেলা তাদের মফিহিন নান ফোসাক একটি বিষয় বললাম যে এই মাসের মর্যাদা বললাম আর একটি বিষয় হচ্ছে এই মাসে রোজা রাখা রোজার ফজিল শুনে নিয়েছেন তাই না এক বছরের গোনা মাফ হবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ যেন তৌফিক দান করে এই রোজা রাখা এই রোজার রহস্য কি নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম যখন মদিনা হিজরত করে আসলেন আসার পরে মদিনায় ছিল ইয়াহুদিরা তিনটে গোত্র বাস করতো ইহুদিদের বানু কাইনকা বানু নাজির এবং বানু কোরাইজা প্রতিবেশী হইল এরা এদের সাথে একটা চুক্তি হইল যে দেখো তোমরা মদিনার লোক আমরাও মদিনার লোক হ্যাঁ একই শহরের লোক সুতরাং তোমরা আমাদের উপর যদি আক্রমণ হয় তো আমাদের সাথে তোমরা সহযোগিতা করবে আর তোমাদের উপর যদি কেউ বাইরের লোক আক্রমণ করে তো আমরা তোমাদের সহযোগিতা করব এই চুক্তি হয়ে গেল কিন্তু ভিতর ভিতর এরা ষড়যন্ত্র করতে থাকলে যার ফলে আল্লাহ রবুল আলমিন 
তার ওহির মাধ্যমে নবী করিম সাল্লাম নির্দেশ দিলেন ধীরে ধীরে এরা উৎখাত হইল মদিনা থেকে তাদের চলন দোষে না হলে নবী করিম সাল্লাম তাদের সাথে সন্ধি করেছিলেন এবং সন্ধি যদি কারোর সাথে হয়ে যায় চুক্তি হয়ে যায় চুক্তির ওপর আবদ্ধ থাকা ওই রকমই ফরজ যেমন আপনার ইসলামের বাকি ফরজ নবী করিম সাল্লাম দেখলেন যে মহারমের মাস আসলো প্রথম বছরে হিজরতের পরে কিছুদিন পরে মহরম মাসের এই আসুরা দশে মহরমে ইয়াহুদিরা রোজা রাখছে লম্বা কাদে মা রসুল্লাহ সাল্লাহ মদিনাথা মদিনা যখন পদার্পণ করলেন রা আল ইয়াহুদা আসুরা ইহুদিদেরকে দেখেন আসুরার দিনে রোজা রাখছে সহি বখারিত হাদিস রয়েছে সহি মুসলিম হাদিস রয়েছে ভাষার কিছু পার্থক্য রয়েছে কিন্তু সার কথা সব একই রকমের জিজ্ঞেস করলেন মহাজালিয়া এটা আবার কোন দিন হইল যেই দিন হে ইয়াহুদিরা তোমরা রোজা রাখছো রোজা রাখা তো খুব সবের কাজ ভালো কাজ কিন্তু রহস্যটা কে কি জন্য রোজা রাখছো তখন ইয়াহুদিরা বলল হা যাইমুন আজিম এটি হচ্ছে মহান দিবস এটা হচ্ছে বড় দিন আমাদের এটা হচ্ছে হা যাইমুন সালেহুন মুসলিমের রয়েছে সহি মুসলিমের রয়েছে এটা হচ্ছে বড় নেক দিন হ্যাঁ এটা হচ্ছে বড় পবিত্র দিন তার জাতি বনি ইসরাইল ইসরাইল গোত্রের লোকদেরকে বারোটা বংশজ ছিল তাদেরকে আল্লাহ রেহাই দিয়েছিলেন রক্ষা করেছিলেন ফেরাউন এবং ফেরাউনের জালেম সেনাবাহিনীর কবল থেকে আল্লাহ নাজাত দিয়েছিলেন সামনে পড়ে গেল লোহিত সাগর নীল নদ নয় আমার দেশের বক্তারা যারা কোরআন হাদিসের এলিম কালাম রাখেন বল নীল নদ পার হয়েছে না মুসা আলী সালাম নীল নদের ঘটনা নয় এটা হচ্ছে লোহিত সাগরের ঘটনা যেই লোহিত সাগর এই জিদ্দা এলাকা থেকে শুরু হয়ে আপনার তো চিনেন তাই না জেদ্দার পাশে যে কন্নিস বিচ রয়েছে এখান থেকে শুরু হয়ে একেবারে চলে গেছে জর্ডনের বর্ডার থেকে গিয়ে আপনার চলে গেছে ফিলিস্তিনের কাছাকাছি এটা হচ্ছে আল বাহরুল আহমার রেড সি বা লোহিত সাগর এই লোহিত সাগরের একটা অংশ লোহিত সাগরের নাম ইংরেজদের নাম হলে লোহিত সাগর হয়েছে এর নাম তার আগে ছিল এর নাম বাহারে কুলজুম ছিল বাহারে কুলজুম জি কুলজুম সাগর ছিল এই সাগরের একটা অংশ সামনে পড়ল মেসর থেকে এখন নিজেকে রক্ষা করতে হবে আল্লাহর হুকুম হইল রাতের অন্ধকারে ফজর হওয়ার আগে আগে ভোর রাত্রে মশা তোমার জাতি কেনে এখান থেকে পালাও আল্লাহ একটা চূড়ান্ত ফ্যাসলা করতে যাচ্ছেন মূসাও জানছেন না যে সকালে ভোরে ভোরে কি হবে এতটুকু জানছে আল্লাহর হুকুম হয়েছে এখন আমাদেরকে মেসর ছাড়তে হবে মেসর থেকে পালাইতে হবে আল্লাহ বলছেন তোলা কাউকে ছাড়বেন না না নিয়ে পুরুষ সবকে নিয়ে শিশু সবকে নিয়ে চলল তোমাদের বনি ইসরায়েলদের যত লোকেরা রয়েছে তাদেরকে জানতে পারল ফেরাউন ফেরাউন এতদিন খুন করতে পারলো না দেখেন আল্লাহ যাকে বাঁচাতে চাই কেউ তাকে মারতে পারে না ঠিক না রাখে আল্লাহ মারে কে সুহান আল্লাহ এই কথাটি এমনি না বাস্তব এই ঘটনা থেকে শিখে নেন ভালো করে মূসাকে মারার জন্য হাজার হাজার বনি ইসরায়েলদের শিশুকে খুন করেছে করিয়েছে ফেরাউন করেনি কোরআনে কয়েক আয়ত আল্লাহ বলছে যে হে বনি ইসরায়েল তোমাদের কত নিয়ামত করেছি যে তোমাদেরকে ফেরাউন এই জালেম কি করতো ফেরাউনের সেনাবাহিনীরা ফেরাউনের জাল্লাদরা হ্যাঁ ইকাতেলু না আবনা আকুম বেহু না আবনা আহম ওয়াহিউ না নিসা আহম তাদের পুরুষ ছেলে সন্তানদেরকে কতল করত খুন করত জবাই করত আর তাদের মেয়ে সন্তানদেরকে বাকি রাখতো ছেড়ে দিত কারণ এগুলোকে ঘরের দাসি বানাইতে হবে তাহলে তোমাদের মেয়েরা ছিল ফেরাউনের ঘরের ফেরাউনের সেনাবাহিনী আর দেশবাসী কীর্তিদের ঘরের দাসী কত লাঞ্ছিত সেই জাতি যাদের ঘরের মেয়েরা দাসী হতে যায় সুতরাং এই কাজের মেয়ে হয়ে আসা এটা খুব নোংরা কাজ নিকৃষ্ট কাজ কেউ নিজের বংশধর আত্মীয় স্বজনে এই অসৎ পরামর্শ দেবেন না যে বেতন পাবি স্যালারি পাবি এই পাবি সেই পাবি বাইরে গেলে না 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 পুরুষ আপনাকে আল্লাহ রুজি রোজগার করার জন্য পয়দা করেছে আপনি রুজি রোজগার করেন আর খাওয়ান আপনি আপনার মেয়েদের ছাড়া বন্ধুদেরকে আপনার আত্মীয় স্বজন যাদেরকে কেউ খরচ করে নাই খরচ করেন আনফিকুল্লাহ আলী আপনি যত বেশি খরচ করবেন আল্লাহ আপনার উপর খরচ করবেন এটা নবী কেন হাদিস 
সুতরাং এই নয় যে শুধু আপনার মেয়েগুলোকে শুধু খাওয়াবে বা আপনার বোনগুলোকে শুধু খাওয়াবে আপনার চাচাত বোন খালাত বোন মামাত বোন আপনার গ্রামের ইয়েতিম অসহায় তাদের রুজি রোজগারের ব্যবস্থা নেই যদি আপনি ওখানে খরচ দিয়ে দেন তাহলে বিদেশেও আসার চেষ্টাই করবে না তোমাকে বিদেশে যা চলবে না এখানেই থাকো এই সবের কাজগুলি করেন মোসা আলী সালাম রাতে বেরিয়ে গেলেন আল্লাহর হুকুমে ফেরাউন জানতে বলে ফেরাউন তাড়া করে আসলো আসার পরে সাগরের কিনারা কাছাকাছি পৌঁছে গেছে দেখতে পাচ্ছে কাছে কাছে চলে এসছে সামনে সাগর পানি আর পিছনে দেখতে পাচ্ছে হাজার হাজার সেনাবাহিনী চলে আসছে ফেরাউন সাথে নেতৃত্ব দিচ্ছে মোসা আলী সালামের জাতি অধৈর্য হয়ে গেছে আর তো ধরা খেয়েই গেলাম মোসা আলী সালাম বলছে মোসা কোন জালে ফাঁসাইলা তুমি फिरउन ফেরাউন সেনাবাহিনীর কাছে ধরা খেয়ে যাব আর আমাদের ধরা খাওয়া মানে যে পালিয়ে আসছে ওই দেশ থেকে ধরা খেলে একজনের খাইর নেই সবকে খুন করবে হতেই পারে না আমার সাথে আমার আল্লাহ রব আছেন আমাকে নিশ্চয়ই তিনি শীঘ্রই তাড়াতাড়ি রাস্তা দেখাবেন এটা হচ্ছে আল্লাহ ভরসা কাজ করে আল্লাহ ভরসা ঘরেই যদি থেকে যেতেন না নাই সব ঝুঁকি নিয়ে বেরোতে নানা কর্মহীনতা নাই রাত্রে আল্লাহ বেরোতে পেরেছেন বেরিয়ে পড়েছেন হ্যাঁ বেরিয়ে পড়েছেন চলছেন হাঁটছেন রাতের অন্ধকারে রাস্তা চেনে কোন দিকে যেতে হবে কিন্তু আল্লাহর হুকুম হচ্ছে মেসর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা সামনে সাগর পড়ছে যখন দেখছেন ধরা খেয়ে যাব এই মনে হচ্ছে না যে না ধরা মনে হয় খেয়ে গেলাম কথা ঠিকই তোমাদের না হতেই পারে না কাল্লা কোশ্চিন ইন্না মাইয়ারি আল্লাহ আছে না আমাদের সাথে আমার সাথে তাড়াতাড়ি আল্লাহ রাস্তা দেখাবে যে কি করতে হবে না হবে আল্লাহ বলছেন হে মুসা আনিদের বেআসা কাল বাহার সাগরে তোমার লাঠিটা মারো রাস্তা হয়ে যাবে পানি শুকিয়ে গেল একবারে হ্যাঁ ন্যাশনাল হাইওয়ের মতো সাগরের গভীরে তলাতে সুবাহ আল্লাহ আর দুই দিকে পানি কাত্তাউদিল আজিম বিশাল বিশাল পর্বতের মতো পাহাড়ের মতো পানি বরফের পাহাড় জমে গেছে পানি জমে গেছে বরফে পার হয়ে চলে গেল ফেরাউন আসার পরে দেখল যে রাস্তা তো খোলা আছে দিল একবারে দৌড়টা দিয়ে হ্যাঁ নিজের ঘোড়া নিয়ে আর সেনাবাহিনী নি যেমনই ভিতরে পুরো সেনাবাহিনী চলে গেছে সাগরের মাঝখানে আল্লাহ বলছে পানি তোমার কাজ তুমি করো হ্যাঁ আর বরফে জমে থাকা চলবে না পানির কাজ পানি হ্যাঁ দুদিকে পানি পানি পানিতে মিলে যাবে তাই না डुबिए ध्वस कर दुर्घटना আমি রোজা রাখছি রাখতে পারে না পারে না শুক্রা না আমি দুই রাখা নামাজ পড়ছি পারে না পারে না হ্যাঁ পারে শুক্রা নাই জি তবে শেষ দায় শুক্র না বিকের বিশ্বাসের সন্নত হচ্ছে কোনো খুশির খবর হলে কি করতেন খাররা সাজেদান লিল্লাহি খাররা সাজেদান লিল্লাহি নবী করিম সাল্লামের কাছে যখন কোনো আনন্দদায় খবর আসত তখন শেষ দায় লুটিয়ে পড়তেন শেষ দা করা শুক্রা না শেষ দা করা সন্নতি তৈরি আমার দেশে এই সন্নতি নেই আবার শুক্রা নামাজ পড়ে যেমন কোনো কিছু হইল একটা খুশি সব খুশি তো নয় আবার ও বিয়ে কবুল করার পরে দেখা জামাই নতুন বর কি শুরু করে 
ওইখানে দূরে কাজ নামাজ পড়া শুরু করেছে ওই গ্রামের যারা ও দায়িত্বশীল থাকে তারা এটা শেখায় না ওই সব শেখাবেন বলে সিজদা শুকুর আর শুধু বিয়ের খুশি দিই সিজদা শুকুর আপনার চাকরি হলো সিজদা শুকুর সৌদি আরবে এসে আলহামদুলিল্লাহ পৌঁছে গেছেন ভিসা পেয়ে গেছেন ভিসা লেগে গেছে সিজদা শুকুর হ্যাঁ ছেলে হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ সিজদা শুকুর মেয়ে হয়েছে সিজদা শুকুর হ্যাঁ অসুস্থ ছিল কেউ সুস্থ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ সিজদা শুকুর যে কোনো খুশির খবরে সেজদাই শুকুর যাই হোক মুসা আলী সালাম যখন পার হয়ে চলে আসলেন রোজা রেখেছিলেন এই আসুরার দিনে ফানাহন আসুম ইয়াহুদিরা বলে আমরাও মুসা আলী সালামের অনুকরণে তার একটি দায় রোজা রাখছি নবী করিম সাল্লাহ বললেন যে নাহন আহাক্ক ও আউলা বে মুসা মিনকুম আমরা মুসা আলী সালামের সাথে বেশি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখি এবং আমরা মুসা আলী সালামের ইত্তেবা অনুসরণের বেশি হকদার আহাক্ক বেশি হক রাখি ও আউলার বেশি কাছাকাছি বেশি নিকটবর্তী তোমরা দূরের আমরা কাছের মুসা আলী সালামের আউলা এবং আহাক্ক বলেছেন চিন্তা করেন মুসা আলী সালাম মের উম্মত হচ্ছে কারা ইহুদিরা ঠিক কি না ইহুদিরা হচ্ছে মুসা আলী সালামের উম্মত আর নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম দিন ইসলাম নিয়ে এসছেন পূর্ণাঙ্গ দিন তার মাধ্যমে আল্লাহ মুসা আলী সাল্লামের দিনকে মানসুখ রোহিত করেছেন সেই দিনের মৌলিক বিষয়গুলিকে রাখা হয়েছে কিন্তু শাখা প্রশাখা মেলা যেগুলো বিধি বিধান সেগুলিকে মনসুখ করা হয়েছে বা মুসা আলী সাল্লামের শরীয়তকে মনসুখ রোহিত করা হয়েছে তারপরেও নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন যে আমাদের সম্পর্ক মুসার সাথে তোমাদের চাইতে কাছের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তোমরা দূরের আমরা কাছের এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট বলবো আর এইটা হচ্ছে আসল কিস্সা কাহিনী শোনানো উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে কিসের ভিত্তিতে রসুরুল্লাহ সাল্লাম এবং তার অম্মত আমরা মুসার বেশি ঘনিষ্ঠ লোক কাছের লোক আর ইহুদিরা মুসা ইসলাম উম্মত হওয়ার দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও তারা দূরের লোক কিসের ভিত্তিতে কে বলতে পারেন তৌহিদ তৌহিদের ভিত্তিতে তো তাহলে ওরা চলবে এটা কিন্তু এর চাইতে সুন্দর করে বলেন দেখেন আল্লাহ রাবুল আলমের যে আসল দিন নাজিল করে তার মনোনীত দিন মুসা আলী ইসলামের ওপর এবং রসুরুল্লাহ সাল্লামের ওপর এই দিনের সেই দিনের সাথে সম্পর্ক রয়েছে ঠিক না আমরা খাঁচি মুসা আলী ইসলামের অনসারী কারণ মুসা আলী ইসলাম দিন নিয়ে এসছেন কোথ থেকে ওহি থেকে তাই না ওহি থেকে তোরা তো ওই মোহাম্মদ রসুরুল্লাহ সাল্লামের দিন কোথ থেকে ওহি থেকে এই দিনের উৎস হচ্ছে ওহি আর ওই দিনের উৎস হচ্ছে ওহি পক্ষান্তর ইহুদিরা যে বিকৃত ধর্ম ইহুদিরা কিন্তু আসল ধর্ম পালন করে না যে ধর্ম নাজেল হয়েছে মুসা আলী সালামের উপর এরা ধর্মকে বিকৃত করেছে তাওরাতকে বিকৃত করেছে রদ বদল করেছে কোরআন কারিমে আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন স্পষ্ট ভাষা বলে দিচ্ছেন এরা তাদের তাওরাতকে ইহারে ফোনালে কেলে মোহাম্মদহি তারা তাহলে বিকৃত ধর্ম তাতে কি করেছে কিছু সংযোজন করেছে কিছু কাটতি করেছে ঘাটতি আর বাড়তি করে বানানো তাদের ধর্ম পালন করে সেই জন্য তাদের সম্পর্ক মুসার সাথে দূরের সম্পর্ক আর আমাদের সম্পর্ক মুসার সাথে কাছের সম্পর্ক বুঝতে পারছেন না পারছেন না এটাই যদি মাপকাটি হয় এখন মুসলিম সমাজে আমরা যারা বলি যে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কোরআন এবং হাদিসের দলিল মেনে চলতে হবে নবী করিম সাল্লাম থেকে প্রমাণ থাকতে হবে প্রুফ থাকতে হবে আমরা একটা দল ঠিক না আর এক দল বলছে বুজরুগানের দিনরা কি বুঝতো না বুজরুগানের দিনরা যখন এগুলোকে মোহব্বত করেছেন এগুলিকে ভালো বলেছেন এগুলোকে বিদাতে হাসানা বলেছেন যদিও নবী করেননি যদিও সাহাবিরা করেননি কিন্তু এগুলো হচ্ছে ভালো জিনিস সেই জন্য করছি ঠিক না কথা ঠিক কিনা দুই দল আছে না নেই বেদাতি মেলা আছে কিন্তু বেদাতি গুলোকে এক দলে ফেললাম যে বেদাতি কেন বেদাতি এই জন্য বেদাতি যে তারা বলে যে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম যা দিয়ে গেছেন গেছেন আরো কিছু আমরা করছি সেগুলো হচ্ছে বেদাতে হাসানা ভালো বেদাত কি হলো ভালো বেদাত যেমন নামাজে নামাই তো পড়ছে জিজ্ঞাসা করে নাওয়াই তো পড়নে ওয়ালাদেরকে ইকতা দায় তো বেহাজ আলী মাম পড়ছে যাই নামাজের দোয়া পড়ছে সব এদেরকে জিজ্ঞেস করে সম্মিলিত মোনাজাত সালাম পেরার পরে ওদেরকে জিজ্ঞাসা ওদের মোল্লা হুজুরদেরকে জিজ্ঞেস করেন এগুলো আমাদের বুঝল গানে দিন ওলামাই কে রাম হাক্কানি আলেম ওলামারা মুরব্বীরা এগুলোকে পছন্দ করেছেন এগুলো কোন দোষের কথা হইল যদিও নবী করেননি কিন্তু এগুলো তো ভালো কাজ বোঝা গেছে 
তাহলে অরিজিনাল নবীর নিয়ে আসা দিন থাকলো না বাড়ানো হইলো বাড়ানো হইলো কি হইলো না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয় ঈদ দিয়ে গেছেন দুই ঈদুল ফিতর ঈদুল আযহা ঠিক কি না বিদাতিরা আরেকটা ঈদ বাড়াইলো যে ঈদের নাম হচ্ছে ঈদ মিলাদুন নবী রবিউল আওয়ালে পালন করে 12 রবিউল আওয়ালে ঠিক না কি জন্য পালন করবে বলছে মুরুব্বিরা নবীর মোহব্বতে হ্যাঁ নবীর ইশকে এই আশেকে রাসূল তারা আর নবীর জন্মদিনটা একটা আনন্দ করব না উৎসব করব না এই দিনটা তো খুশি করব না আনন্দ করব না এই দিনে বেশি বেশি দুরুদ পড়ব না সারা বছর তো নবীকে স্মরণই করতে পারছি না এই যে ভালো মনে করে ভালো মনে করে ভালো মনে করে আর একটা ঈদ আবিষ্কার করলো আমরা কি বলছি নবী যেহেতু অরিজিনাল দিনে দুটো ঈদ দিয়ে গেছেন সুতরাং সেই অরিজিনাল দিনটাই হচ্ছে ওই সেটাই থাকবে এখন কাদের সম্পর্ক আমাদের নবীর সাথে গাড়ো কোট বলেন একটু ভালো করে বলেন চিন্তা করে যারা শুনছেন আর যারা শোনেন না গোমান যারা বলছে যে নবী যতটা দেখেছেন ততটা পালন করব একটা দল আর এক দল বলছে যে নবী না দিলে কি হবে মেলা ভালো কাজ আছে সবের কাজ কোন মন্দ কাজ করলাম কোন কবিরা ঘোনা করলাম নবীন হয় করেনি নবীর সাহাবিরা করেননি কিন্তু এগুলো তো বুঝলো গানে তিনি পছন্দ করেছেন সুতরাং সেগুলি করছে বোঝা গেছে কিনা এইরকম যত্নগুলি বিদাত রয়েছে কবর পাকা করা কবরের চাদর চড়ানো তারপরে আপনার মিলাদ করা কোরআন খানি করে বকশানা নবী সাল্লাম কোনো দিন কোরআন খানি করে বকশেছেন হ্যাঁ তার সামনে স্ত্রী খারিজা রাজিয়াল কত ভালোবাসার স্ত্রী মারা গেছেন তার সামনে তার মেয়ের তিন মেয়ে মারা গেছে চার মেয়ের মধ্যে জাইনাম মারা গেছেন রোকাইয়া মারা গেছেন অম্মে কলসুম মারা গেছেন কারো জন্য কোরআন খানি করেছেন বকশেছেন খাবার দাবারে ভোজ ভাজ করে খাওয়িয়েছেন করেছেন করেছেন আমরা কি বলছি যে নবী যেগুলো করে গেছেন সেগুলিতে নাজাত আছে যাতে নাজাত নবীর হয়েছে নবীর সাহাবিদ রয়েছে তাতে আমার আপনার নাজাত আছে কথা ঠিক কিনা তাহলে কারা কারা নবীর সাথে বেশি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে এই উত্তরটা দেন যারা বেশি বেশি কাজ করছে নবী করুক আর না করুক আমরা বেশি কাজ করলাম ওরা বেশি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে না যারা বলছে যে নবী যেই রকম চলেছেন ওই রকম করব নবীর ফটোকপি হব আমরা কি বলছি আপনাকে নবীর ফটোকপি হওয়ার চেষ্টা করতে হবে নবীর সাহাবিদের ফটোকপি করতে হবে নবী এবং নবীর সাহাবি যেই দিনটা পালন করেছে ওই দিনটাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে আপনাকে সমাজে ওই দিন আপনাকে কায়েম করতে হবে ওই দিনেই জান্নাত রয়েছে আর ওরা বলছে না না ওইটা যথেষ্ট না আরো বেশি বুঝলানের দিন যা করে গেছে তা করতে হবে নবীর জামান নাই নবীর সাহাবিদের জামান নাই কোন পীর সাহেব ছিলেন আর পীর সাহেবদের মরিদরা কারা কারা ছিলেন যারা বায়াত করেছেন পীর মরিদের বায়াত কোন জায়গায় হইতো আছে কোন জায়গাতে পেয়েছেন বলতে পারবে हक्कानी आलेम अथच তারা নবী যতটা দিন পালন করে গেছেন এবং নবীর সাহাবিরা ওই দিনে রাখতে চাই না তাদের কাছে হক্কানি পীর আছে আছে না নেই ওগুলো ভন্ড পীর যারা মহিলা নিয়ে বসে থাকে আমাদের পীর সাহেবরা মহিলা টহিলা না ওই সবকে ঢুকতে দেয় না আমার আমাদের পীর সাহেবরা জিকির ওজিফা করায় বোঝা গেছে খতমে ইউনুস করায় খতমে খাস গান করায় হ্যাঁ তো এই যে এগুলো করে এগুলো নবী করেছেন করেননি নবী যেগুলো করেছেন সেগুলি ছাড়া করতে থাকলেন আর বলছেন যে আমরাই হক্কা নি হক্কার কাছে নবীর কাছে কিনা নবীর সাহাবিদের কাছে কিনা তো নবী এবং নবীর সাহাবিদের নিয়ে আসা দিন ছেড়ে যাওয়া দিন যারা পালন করছে তারা হক্কা নি নয় ভালো করে বুঝতে পারছেন কিনা তাহলে যারা দলিলের সাথে আছে দলিল দেন তারপরে আমল করে নবী করেছেন নবীর চার খলিফা করেছেন প্রমাণ করো যদি না প্রমাণ করতে পারো সেটা হক নয় সেটা বাতিল 
মিলাদের প্রমাণ নেই সবে বরাতে হালওয়া রুটির প্রমাণ নাই সবে মেরাজের প্রমাণ নেই আর তারপরে আপনার এই 40 আর তারপরে কোরআন খানি বকশানো আর পীর মুরিদি পীর হওয়া আর মুরিদ হওয়া এই সুফিবাদ এগুলো নেই নবীর সাহাবীদের মধ্যে চার খলিফার মধ্যে তাহলে বোঝা গেল যে হক্কানি কারা হক্কানি বোরাই হ্যাঁ না যারা কোরআন এবং হাদিস মেনে চলে যারা দলিল মেনে চলে এবার বোঝা গেছে তাহলে ধোকা খাবেন না যে ওনারা তো বলছেন তারা হক্কানি আর তারপরে আজকাল মিডিয়া থেকে আজকাল ওই ইউটিউবে ওরা একটা ওই খুলেছে এই আহলে হক মিডিয়া আরে বেদাত করছেন আবার আহলে হক কি করে আহলে হক তো ওরা যারা কোরআন হাদিস মানে বোঝা গেছে কিনা তাহলে নাম শুধু লেভেল লাগাইলে হবে না কাজে আহলে হক হইতে হবে আর হক হচ্ছে নবীর সাথে নবীর সাহাবীদের সাথে নবী নবী সাহাবী থেকে প্রমাণ করে দেন নামাই তো পড়া তারপরে নিয়ত পড়েন নবী নবীর সাহাবী থেকে সম্মিলিত মোনাজাত প্রমাণ করে দেন তারপরে সম্মিলিত মোনাজাত করেন নবী নবীর সাহাবী থেকে ঈদে মিলাদুন্নি প্রমাণ করে দেন তারপরে করেন দিয়ে তারপরে দাবি করেন যে আমরা আহলে হক বা হক্কানি ওলামা তাহলে তারা হক্কানি নয় যারা নিজেদেরকে হক্কানি বলছে হক্কানি তারাই আহলে হক তারাই যারা কোরআন এবং সুন্না মেনে চলছে যারা দলিলের সাথে থাকছে যারা ওহি মেনে চলে যারা নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম দিন কমপ্লিট করে গেছেন এবং সেই কমপ্লিট দিন পালন করার চেষ্টা করে আকিদার ক্ষেত্রে এবাদত বন্দেগির ক্ষেত্রে লেনদেনের ক্ষেত্রে আল্লাহ রব্বুল জান জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদেরকে সহি আকিদা মেনে চলার তৌফিক দান করেন এবং সহি শুদ্ধ ইবাদত করার তৌফিক দান করেন সহি আমলের তৌফিক দান করেন এই মহারম্য সামাদের দেশে অনেক বিদাত কুসংস্কার রয়েছে এই বিদাত কুসংস্কার থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবেন সবচাইতে উত্তম রোজা শেষখানে বলে শেষ করে দিয়ে আমার সময় শেষ হয়ে গেছে ওই হাদিসটির শুরুতে পড়েছিলাম হাদিসটি দিয়ে শেষ করছি নবী করিম সাল্লামের সহি মুসলিমের হাদিস শুধু ওই একদিন বা দুই দিন না তাহলে বোঝা গেল কেউ যদি পারেন যে আমি দুটো তিনটা নয় মহরম মাসে দশটা পনেরোটা রোজা রাখবো রাখেন বিশেষ করে সোমবার বৃহস্পতিবার করে রোজা রাখবো আই আমি চাঁদের তেরো চোদ্দ পনেরো তারিখ রোজা রাখবো এছাড়াও আমি বেশি বেশি ধরেন মাসে ত্রিশটার মধ্যে পনেরোটা আমি রোজা রাখবো কারণ এরকম রাখা যেতে পারে নবী করিম সাল্লাম বলেছেন সবচেয়ে ভালো রোজা হচ্ছে দাউদ আলী সাল্লামের রোজা আর সবচেয়ে ভালো নামাজ হচ্ছে দাউদ আলী সাল্লাম তাহাজুদ্দিন নামাজ তো দাউদ আলী সাল্লামের রোজা কেমন ছিল কি বলতে পারেন একদিন রোজা রাখতেন আর একদিন দিনে পানাহার করতেন তাহলে এই তিরিশ দিনে যদি পনেরোটা রোজা রাখেন চলবে না চলবে না চলবে কেউ যদি পারেন এই হাদিসের আলোকে সবচাইতে উত্তম রোজা রমজানের পরে মহরমের রোজা অন্য কোনো মাসে নয় জিলহাজ মাসে নয় হ্যাঁ রজব মাসে নয় যদিও সাবান মাসে নবী করিম সাল্লাম বেশি বেশি রোজা রাখতেন যেমন মা এসা বলেছেন কিন্তু এই মহরম মাসে রোজাও রয়েছে যে সুন্নতকে মানুষ ছেড়ে সাবানে তো মেলাকেও রোজা রাখে অনেকে কিন্তু এই মহরম মাসে অনেকেই রোজা রাখেন না এই মাসে বেশি বেশি রোজা রাখার চেষ্টা করবেন আর ও আফজাল উসালাতে বাদাল ফারিজা ফরজ নামাজের পরে সবচাইতে ফজিলতের নামাজ কোনটি সলাতুল্লাহ রাতের তাহাজুদের নামাজ কিসের নামাজ তাহাজুদের নামাজ তাহাজুদ পড়েছেন ঘুম আসেন আজকে তাহাজুদ পড়ে নিলেন আর মাঝে মাঝে ফজর ছেড়ে দিচ্ছেন ভালো মানুষ নাকি আপনি মোটেই ভালো মানুষ না তাহলে সারা জীবন যদি আপনি না পারেন মেহনত পরিশ্রম অথবা যে কোনো শরীর স্বাস্থ্যের কারণে তাহাজুদ পড়তে তো মেলা নেকি থেকে বঞ্চিত হলেন কিন্তু গুণাগার হলেন না আর যদি ফজর নামাজ একদিন ছেড়ে দেন ইচ্ছা করে যে আজকে একটু ঘুমিয়ে নিয়ে সূর্য উঠা পর পড়বো তো কাবিরা গোনা করলেন আপনি তারপরে তাহাজুদ নামাজ পড়েন ওই রকমের রমজান মাসে রোজা ঠিকঠাক রেখে 
তারপরে সবচেয়ে উত্তম রোজা মহরমের রোজা আল্লাহ যেন রাখার তৌফিক দান করেন আর মহরমে যে সব শিরক বিদাত গুলি করে শোক মাতম করে অথবা ওই তাজিয়া খেলে আর ঘরে ঘরে আসে আর চাঁদা নিয়ে যায় আর আপনার ভিটে মাটিতে অনেকে উঠানে উঠতে দেন না চড়তে দেবেন না এই বিদাতিদেরকে এই বিদাতিরা শিয়া রাফেজি আল্লাহ হলে তাদের অনুসারী এরা পীর পূজারী কবর মাজার পূজারী বিদাতি এদের ধর্মকর্ম হচ্ছে খেয়াল খুশি আল্লাহর দেওয়া ধর্ম পালন করে যার ফলে এরা শোক মাতমের দিন মনে করে এটা শোক মাতম না তিন দিনের বেশি কারো এনতেকালে বা শাহাদাতে শোক করা যায় নয় সুতরাং হুসেন আলী সালামের নামে বা হুসেন রজি আল্লাহ তালার নামে শোক করবে এই শোক করা ওই রকমই হারাম যেমন বাপের নামে তিন দিনের বেশি শোক করা যাবে না রসুরের জন্য তিন দিনের বেশি শোক করা যায় নাই বোঝা গেছে কিনা একমাত্র স্বামীর জন্য স্ত্রী চার মাস দশ দিন কি করবে ইদ্দত কাটবে যাতে অলঙ্কার সাজ সজ্জা ভালো কাপড় চুপড় ছেড়ে দেবে আর চার মাস দশ দিন হওয়ার পরে সব অলঙ্কার ভালো সাজ সজ্জা নিতে পারে গ্রহণ করতে পারে কোনো অসুবিধা নেই সম্মানিত ভাতের মণ্ডলী যে কথাগুলি বললাম শোনার পরে আমল করার চেষ্টা করবেন আল্লাহ যেন শিরক বিদা থেকে বাঁচিয়ে রাখেন ভালো কাজ করা তৌফিক দান করেন ফরজের হেফাজতের তৌফিক দান করেন হারাম নাজাজ থেকে বেঁচে থাকা তৌফিক দান করেন মোহাম্মদ محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا إيه